நேயர்களுக்கு என் பக்தி பூர்வமான வணக்கங்கள் ஒரு முதல் கடவுளான விநாயக பெருமானே உளமாற வணங்கிக் கொள்கிறேன் குரு பகவானையும் வணங்கிக் கொள்கிறேன் கடந்த பகுதியில் நாம் மதுர கவி ஆழ்வாரின் சிறப்பினை பார்த்தோம் இல்லையா ஆக இப்பொழுது நாம் காணவிருப்பது ஆழ்வார்களின் வரிசையில் நான்காவது ஆழ்வாராக தோன்றி ஏழாவது நூற்றாண்டில் வாழ்ந்து வந்தவரான திருமழிசை ஆழ்வாரின் வரலாறு திருமழிசை ஆழ்வார் அந்த இறைவனின் எதன் அம்சமாக பிறக்கிறார் ஒவ்வொரு ஆழ்வாரும் பகவானின் அங்கத்தின் ஒவ்வொரு அங்கத்தின் அம்சமாக பிறக்கிறார்கள் இல்லையா அதே போல் திருமழிசை ஆழ்வார் அந்த இறைவனின் சுதர்சனத்தின் அம்சமாக பிறக்கிறார் ஆக சக்கரத்தாழ்வாராகவே அவர் வாழ்ந்து காட்டுகிறார் இந்த உலகில் ஆக ஒவ்வொரு ஆழ்வாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றிலையும் அந்த இறைவன் ஒவ்வொரு திருவிளையாடலை நிகழ்த்தி காட்டுகிறார் இல்லையா ஆக இவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றில் பல திருவிளையாடல்களை அவர் நிகழ்த்தி காட்டினாலும் ஒரு விஷயத்தை நமக்கு அவர் நிரூபித்து காட்டுகிறார் என்னது உண்மையான பக்தனாக இருந்தால் தன்னுடைய பக்தன் என்ன சொல்கிறானோ தன்னுடைய பக்தன் என்ன கட்டளையிடுறானோ அதை சில மேற் கொண்டு அந்த பகவான் செயல்படுவார் தன் சிரம் மேல் தன் பக்தன் சொன்ன கட்டளையை வைத்து அவர் செயல்படுத்தி காட்டுவாராம் அப்பேற்பட்டவர் தான் அந்த பகவான் இதை திருமழிசை ஆழ்வாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றின் மூலமாக அந்த பகவானே நமக்கு உணர்த்தி காட்டுகிறார் நம் திருமழிசை ஆழ்வார் தை மாதம் மக நட்சத்திரத்தில் தோன்றுகிறார் திருமழிசை என்பது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஊர் பல்லவ தேசத்தில் மிக மிக முக்கியமான ஊர் அந்த ஊரில் தான் நம் திருமழிசை ஆழ்வார் அவதரிக்கிறார் அதனால் தான் அவருக்கு அந்த திருநாமமும் வருகிறது அந்த திருமழிசையில் பார்கவ முனிவர் மற்றும் கனகாங்கி அம்மையார் ஆகிய இருவரும் அந்த ஊரில் வந்து பல யாகங்களை செய்து பல காலமாக தவம் ஏற்றுகிறார்கள் அந்த பெருமாளை நோக்கி வேண்டி கடும் தவம் ஏற்றுகிறார்கள் அந் அவர்களின் தவத்தின் கோரிக்கை என்ன என்று பார்த்தால் அவர்களுக்கு குழந்தை பாகிய வேண்டுவதுதான் அவர்களின் கோரிக்கை இவர்களும் அந்த தவத்தை இயற்றி முடிக்க அந்த பகவானே இவர் முன் தோன்றி சுவாமிகளே உங்களுக்கு என்ன வரம் வேண்டும் சொல்லுங்கோ கேட்கும் பொழுது எங்களுக்கு பிள்ளை வரம் வேண்டும் சுவாமின் இவர்களும் வேண்ட இவர்களுக்கும் புத்திர பாகியத்தை தந்து அருளுகிறார் ஸ்ரீமன் நாராயண் எல்லா குழந்தைகளுமே எல்லா மனித ஜீவன்களுமே பத்து மாதங்கள் அன்னையின் கருவில் இருக்கும் இல்லையா அதுதான் இந்நியதி ஆனால் இவரின் மனைவியோ பன்னிரண்டு மாதங்கள் கருவுற்றிருக்கிறார் பன்னிரண்டு மாதங்கள் என்பது மனிதர்களுக்கு உரித்தான காலம் அல்ல இல்லையா பன்னிரண்டு மாதங்கள் கழித்து அடுத்த நாள் கனகாங்கி அம்மையாருக்கு குழந்தை பிறக்கிறார் அந்த குழந்தையை பார்த்ததுமே கடும் அதிர்ச்சி இவர்களுக்கு என்னன்னா அந்த குழந்தைக்கு தலை இல்லை கைகள் இல்லை கால்களும் இல்லை இந்த குழந்தை எப்படி பிறக்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஜடமாக இன்னும் சற்று சொல்ல போனால் ஒரு வெறும் ஒரு பிண்டம் வெறும் ஒரு உடல் அவ்வளவுதான் அந்த குழந்தைக்கு இருக்கிறது வேறு எதுவுமே இல்லை ஆங்கிலத்தில் லிம்ஸ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த லிம்ஸ் எதுவுமே இல்லை அந்த குழந்தைக்கு வெறும் ஒரு உடலாக அப்படியே வந்து பிறக்கிறது இந்த குழந்தையை கண்டவுடன் பெரிதும் வருந்துகிறார்கள் தாயும் தந்தையும் பெற்ற மனம் இல்லையா அடித்து கொள்கிறது என் குழந்தை இப்படி பிறந்துட்டானே அவனை வச்சு என்ன செய்யறது என்ற வருத்தத்தில் நாராயணா நீங்க தான் காப்பாற்றணும்னு அதே திருமழிசையில் ஒரு மூங்கில் காட்டில் அந்த குழந்தையை வைத்து விட்டு அவர்களும் மிகவும் வெறுப்புற்று வாழ்க்கையில் எந்த விதமான பற்றும் இன்றி அங்கிருந்து சென்று விடுகிறார்கள் பாவம் அவர்களுக்கு தெரியாது இல்லையா இந்த குழந்தை ஒரு அவதாரம் என்பது அப்பொழுது என்னாருது அந்த வழியாக ஸ்ரீமன் நாராயணன் ஸ்ரீதேவி தாயாருடன் கருட வாகனத்தில் வந்து அந்த குழந்தைக்கு காட்சி கொடுத்து அன்னை ஸ்ரீதேவி தாயாரே அந்த குழந்தையின் அருகினில் வந்து அந்த குழந்தையை தூக்கி எடுத்து அந்த குழந்தைக்கு நல்ல உடல் தேக ஆரோக்கியம் ஞானம் ஆகியவற்றை கொடுத்து மறைகிறார் இதை நான் வேறெங்கும் கண்டதில்லையா கண்டிப்பாக பார்த்துருப்போமே தோருடைய செவியன் விடையேறி ஓர் தூவன் மதிசூடி என்று சம்பந்த பெருமான் பாடினாரே எப்படி பாடினார் அது உமையாளிடம் அவர் ஞானப்பால் பெற்றார் இல்லையா அதே போல்தான் நம் திருமழிசை ஆழ்வாரும் அந்த மூங்கில் காட்டில் இருந்த பொழுது ஸ்ரீமன் நாராயணனே ஸ்ரீதேவி தாயாரோடு வந்து ஸ்ரீதேவி தாயாரிடத்திலிருந்தே இவர் ஞானத்தையும் சகல அருளையும் நல்ல தேக ஆரோக்கியத்தையும் பெறுகிறார் அங்கிருந்து ஸ்ரீதேவி தாயாரும் மறைந்து விடுகிறார் ஸ்ரீமன் நாராயணனும் மறைந்து விடுகிறார் அந்த வழியாக ஒரு வேடவர் கூட்டம் வருகிறது அந்த வேடவர் கூட்டத்தின் தலைவராக திருவாளன் மற்றும் அவருடைய மனைவி பங்கைய செல்வி ஆகியவர்கள் வருகிறார்கள் அந்த குழந்தையை பார்க்கிறார்கள் இவ்வளவு ஞானத்தோட நல்ல கைகள் நல்ல கால்கள் நல்ல குரல் புன்சிரிப்போட ஒரு குழந்தை யாரோ காட்டில் விட்டு போயிருக்காளேன்னு அந்த குழந்தை அவர்கள் எடுத்து கொண்டு வளர்க்கிறார்கள் அவர்கள் சமுதாயத்திலிருந்து தீண்டத்தகாதவர்களாக ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் ஆனால் அவர்களுக்கோ குழந்தை பாக்கியமே இல்லை 
ஆக இதை அந்த பகவானே கொடுத்த ஒரு வரமாக நினைத்து அந்த குழந்தையை அவர்கள் எடுத்து வளர்க்கிறார் ஆக நம்மள பல பேர் எப்படி எடுத்து போனால் எந்த துன்பம் வந்தாலும் பகவானே துன்பத்தை கொடுக்குற ஏது நியாயமானு கேட்போம் ஆனால் இன்ப காலம் வரும்பொழுது பகவான் போய் கேட்பாமா எனக்கு எதுக்கு இந்த இன்பத்தை கொடுத்தேன்னு கேட்க மாட்டோம் இல்லையா ஆனால் யார் ஒருவர் இன்ப துன்பங்களை சமமாக எடுத்துக்கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த துன்பமும் பெரிதாக தெரியாது அந்த இன்பமும் பெரிதாக தெரியாது சமமாகத்தான் பார்ப்பார்கள் இல்லையா அதே போல்தான் இவர்களும் குழந்தை இல்லையே என்று வருந்தி கொண்டிருந்தாலும் இந்த குழந்தையை இறைவன் கொடுத்த பரிசாகவே அருளாகவே எடுத்துக்கொண்டு வளர்க்க துவங்குகிறார்கள் ஆனால் இந்த குழந்தை நாலொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக வளர்கிறது புன் சிரிப்போடே வளர்கிறது அந்த குழந்தை அழுததே கிடையாது ஆனால் என்ன அதிசயம்னு பார்த்தா அந்த குழந்தை நீரும் அருந்தவில்லை பாலும் பருகவில்லை உணவும் உண்ணவில்லை எதுவுமே இல்லாத ஒரு குழந்தையாகத்தான் அது வளர்கிறது யாராவது ஒரு மனித குழந்தை அதுவும் சிறிய குழந்தை பிறந்த கை குழந்தை உணவின்றி வாழ முடியுமா பாலின்றி தான் வாழ முடியுமா இந்த குழந்தை எதுவுமே செய்யவில்லை நாம் வந்து அந்த பகவானை பற்றி பாடுவோம் இல்லையா போக்கும் வரவும் புணர்வும் இல்லா புண்ணியனேனு அதே போல்தான் இந்த குழந்தையும் போக்கும் இல்லை வரவும் இல்லை ஒரு குழந்தையாக ஒரு இறை குழந்தையாகவே அது வாழ்ந்து வருகிறது இது தாய் தந்தைக்கு ஒரு சிறிய கவலையை குடிக்கிறது இந்த குழந்தை நமக்கு கிடைச்சதே மகாபாக்கியம் இந்த குழந்தை என்னன்னா சாப்பிடவும் மாட்டேங்கிறது தூங்கவும் மாட்டேங்கிறது பால் குடிக்கவும் மாட்டேங்கிறது இது வளர்ந்து எப்படி இந்த குழந்தை வளரப்போகிறது என்ற கவலை நாட்கள் உருண்டு ஓடுகிறது அந்த தம்பதியின் ஒரு தோழமை தம்பதி ஒருவர் வருகிறார்கள் ஆக அவர்கள் யாரும் திருவாளரின் நண்பர்கள் அவர்களும் அந்த குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் வேடவர் குலத்தையே சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் வருகிறார்கள் அவர்கள் அன்போடு இந்த குழந்தையை பார்த்து அந்த குழந்தைக்கு இன்னும் திருநாமம் சூட்டவே இல்லையே அந்த குழந்தையை பார்த்து திருமழிசையாரே இந்த பாலை பருகிறீராக அன்போட ஒரு வெள்ளி கிண்ணத்தில் அந்த பாலை அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கிறார்கள் அப்பொழுது அந்த குழந்தை என்ன செய்கிறது என்னென்ன அதிசயங்களை எல்லாம் நிகழ்த்துகிறது இறைவன் என்னென்ன திருவிளையாடல்களை எல்லாம் செய்து காண்பிக்கிறார் வரும் பகுதிகளில் காணலாம் கோபுரம் டிவி டாட் காம் நேர்களுக்கு நன்றி கலந்த வணக்கங்கள் ஓம் நமோ நாராயணாய்